started uh, to work in CCA in 2003 with uh, the exhibition that, uh, an exhibition that uh, we worked together with Phyllis, which was out of the box, which was an exhibition of uh, taking out and making accessible to the public and to the research uh, some of the international archives of CCA, the one of uh, Jim Sterling, Aldo Rossi, Gordon Mataclá, Sally Price, some of these uh, people you have just seen, they were on this stage. Um, it was uh, through this work that uh, I came to understand uh, uh, your vision and ideas for the CCA. It was a nice uh, starting. Um, and that was also one reason that uh, I was uh, interested in CCA and I accepted uh, the position as a director and I started in 2005. And what attracted uh, me to CCA was uh, uh, that um, it is an institution which was really uh, had a very clear goal of building and strengthening the discipline of architecture. Not only that, it is an institution that uh, uh, is able to uh, influence the built environment directly and indirectly. And it is an institution that uh, for sure will be relevant also in the future. It will continue to shape the discussion about architecture and the urban environment. So what I'd like to speak with uh, you today is uh, how the vision of the CTA has uh, evolved and um, how this affects the way we work and the things that we are doing. So let's start a little bit with a kind of a vision that uh, we have uh, of the CCA. And then I would like uh, to introduce you to some of the activities uh, planned for this year, the 2009. What is uh, uh, the vision for CCA? How do you think of CCA? Phyllis has uh, already explained in a very eloquent way the purpose of the CCA to make architecture a public concern. And um, it means a lot of things. And uh, it's uh, remarkable that uh, uh, the, both Peter Rose and Phyllis, they were mentioned in the garden in front of CCA with the Melville Charney project. That is an example, if you just cross the Boulevard and Elevec, is an example of uh, um, how directly CCA has been part of uh, the uh, reshaping of this part of this uh, of Montreal. We are still continuing to do that. We are part of uh, large projects, urban planning, something that uh, you don't see directly. It takes years to make uh, this result uh, to come evident. But uh, they are crucial for a city, for a place like Montreal. And indirectly, indirectly because uh, what uh, all the things that we do, they are aiming to arrive at the results like that. We really think that the power of ideas is an incredible power, and we work on that. So 
question ici un espace plus convivial qui incite les visiteurs à rester donc un service de Wi-Fi, des ouvrages de lecture, ça c'est la première phase du projet. Mais aussi, la chose plus importante, nous voulons euh, rendre la collection plus accessible physiquement et en ligne pour les chercheurs, les étudiants, les universitaires, les architectes, tout le monde. Qu'est-ce que sont les expositions pour l'année prochaine, pour cette année Nous avons deux grandes expositions, les deux petits, et il y a déjà, euh, si vous voulez visiter après cette présentation, il y a l'exposition Action, comment s'approprier la ville et lumière zénitale dans les grandes salles et la salle octogonale de CCA. Et pour la prochaine euh, exposition, nous avons une exposition dans l'idée de vitesse, la vitesse et ses limites. Je trouve que c'est un thème très contemporain. Il va être dès mai à octobre. C'est en collaboration avec le Wilsonia Museum à Miami Beach. Et avec Stanford University, le commissaire, c'est Jeff Schnapp. Il y a aussi une autre exposition, Autre Odyssée de l'espace. C'est une investigation sur la fascination pour la technologie dans les années 60-70. Nous avons déjà euh, vu beaucoup de fascination avec la technologie d'exploration de l'espace. Donc cette, expo cette euh, ex euh, exposition elle va euh, avoir en part qui est euh, lié à cette fascination de l'année 70. C'est des projets de super studio avec Alessandro Poli sur la connexion avec la Lune et des projets contemporains de Michael Morrison et Greg Lynn. Aussi, nous avons une petite exposition de Guido Guidi, un exposition de photographie sur la tombe de Carlos Carta, que c'est une continuation de la recherche, un travail que nous avons euh, déjà commencé. Qu'est-ce que sont les événements pour cette année Cette année anniversaire du CCA sera marquée pour des événements euh, spéciaux, mais aussi par un calendrier euh, très riche. Donc, petite chose, nous euh, avons un événement porte ouverte qui s'adressait à la communauté montréalaise en mai. Il faut souligner que le CCA a ouvert en mai il y a 20 années. Donc, euh, ça c'est une connexion à porte ouverte Design Montréal et présentera un événement de 20 heures consécutives le 2 mai euh, prochain. Le Centre Tout présentera 20 euh, événements euh, publics, des séminaires, des conférences, des discussions. Euh, les trois chercheurs que nous avons pour euh, le 2009 sont euh, l'urbaniste Jean Bousquet, l'auteur Mike Davis et l'architecte euh, Greg Lee. Et nous avons aussi la deuxième édition de la soirée du CCA. Qu'est-ce euh, que c'est un événement pour nous très important de lever de fond le 11 de juin. Et nous sommes très heureux de vous annoncer que les co-présidentes de BAL seront M. Riyad Benassia, vice-président exécutif de SNC Lavalin, et Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque nationale du financier. Um, but I would like to present you uh, one very important thing that uh, is going to happen this year. In the last year, CCA has developed a strong online program. Uh, <coughs> these online uh, activities, they support our engagement with uh, the uh, contemporary issues and ensure that we are reaching uh, our uh, dispersed audience both in Montreal and outside or all over the world with uh, exhibition microsites, iTunes podcast, YouTube videos, Facebook networks, and others. Now, what is uh, the 20th anniversary for us? You know, in the last years you have seen a lot of museum building new extensions, and a new extension is always a way to rethink the institution. We decided uh, to not to have a new 
Thank you.